नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो अभ्यास मित्र या यूट्यूब चॅनेलवर मी हर्षाली पाटील तुमचं सर्वांचं स्वागत करते तर मित्रांनो आपण पर्यावरण या लेक्चर सिरीजमध्ये आज जलीय परिसंस्था हा पाठ पाहणार आहोत मित्रांनो याआधी आपण परिसंस्थेविषयीचे चार पाठ पाहिले आणि त्यामध्ये आपण जलीय परिसंस्था काय असते याची फक्त व्याख्या पाहिली होती किंवा त्याचे उदाहरणं पाहिले होते पण आता आपल्याला डिटेल्समध्ये जलीय परिसंस्थेविषयी अभ्यास करायचा आहे चला तर मित्रांनो सुरुवात करूया आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरला तर मित्रांनो बघा जलीय परिसंस्था म्हणजे काय असते तर जी परिसंस्था पाण्यामध्ये स्थित असते त्याला काय म्हटले जाते जलीय परिसंस्था असे म्हटले जाते तर कोणते उदाहरण आहेत त्याचे प्रवाळे सागरी परिसंस्था तलाव हे सर्व जलीय परिसंस्थांची उदाहरणे आहेत मित्रांनो या जलीय परिसंस्थांचे जागतिक अन्न साखळीमध्ये एक महत्त्वाचे स्थान आहे आणि एक खूप महत्त्वाची अशी परिसंस्था आहे तर आता आपल्याला या जलीय परिसंस्थांचे जे तीन प्रकार आहेत ते पाहायचे आहेत तर पहिला प्रकार आहे गोडे पाणी परिसंस्था मित्रांनो पृथ्वीवरील जो पृष्ठभाग आहे त्यावरील पाण्याच्या साठ्यापैकी केवळ शून्य पॉईंट आठ टक्के एवढाच भाग कशाने व्यापलेला आहे तर गोड्या पाण्याने व्यापलेला आहे आणि या परिसंस्थांमधील जे प्राथमिक उत्पादकता आहे ती सूर्यप्रकाश आणि पोषण द्रव्यांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते मित्रांनो फक्त शून्य एवढा भाग गोड्या पाण्याचा आहे आणि त्यामध्ये देखील आपल्याला खूप कमी प्रमाणात पाणी फक्त पिण्यासाठी उपलब्ध आहे तर बघा किती कमी पाण्याचा भाग गोड्या पाण्याने व्यापलेला आहे आता या गोड्या पाण्याच्या परिसंस्थेचे दोन उपविभाग पडतात ते कोणते कोणते ते पाहूया लेंटिक परिसंस्था आणि लोटिक परिसंस्था तर लेंटिक परिसंस्था म्हणजे काय तर यामध्ये गोड्या पाण्यातील काय येतं तलाव सरोवरे हे जे स्थिर जल असणारे जे जलसाठे असतात त्यांचा समावेश कशामध्ये होतो लेंटिक परिसंस्थेमध्ये होतो तर लोटिक परिसंस्थेमध्ये कशाचा समावेश होतो तर जे पाणी वाहत असते सतत प्रवाही जल जे असते अशा परिसंस्था ज्या असतात त्यांचा समावेश लोटिक परिसंस्थेमध्ये होतो म्हणजेच नद्या ओढे नाले इत्यादी तर आता लेंटिक आणि लोटिक परिसंस्था काय हे कळालं आता आपण पुढे जाऊया पुढचा प्रकार आहे संक्रमणात्मक जलीय परिसंस्था तर या संक्रमणात्मक जलीय परिसंस्थेचे तीन प्रकार असतात त्यामध्ये तीन प्रकारच्या परिसंस्था येतात कोणकोणत्या त्या आपण पाहूया तर पहिला आहे खाड्या मित्रांनो खाड्या म्हणजे काय तर नदी जिथे समुद्राला जाऊन मिळते त्या ठिकाणातील सागरी पाणी असते जे सागराचे खारे पाणी आणि त्या नदीचे गोडे पाणी हे दोन्ही काय होते मिक्स होते आणि यांच्यामधला जो संक्रमणात्मक प्रदेश असतो त्या प्रदेशाला काय म्हटले जाते खाडी असे म्हटले जाते शिवाय खाड्यांमधील जी क्षारता आहे ती सागरी पाण्यातील क्षारतेपेक्षा काय असते कमी असते आणि अस्थिर असते म्हणूनच खाड्यांमधील जे सजीव आहेत ते बदलणाऱ्या किंवा अस्थिर क्षारता असलेल्या पातळ्यांना अनुकूलित झालेले असतात त्यानंतर काय आहे दलदलीय प्रदेश तर दलदलीय प्रदेश म्हणजे काय वेटलँड्स तर यामध्ये स्वॅम्प मार्शेज बॉग्स किंवा फेम्स हे जे आहेत सजीव यांचा समावेश होतो आणि या दलदलीय प्रदेशांमधलं जे पाणी असतं ते पूर्णपणे किंवा अंशता काय असतं उथळ असतं आणि सूर्यप्रकाशाचं इथं काय असतं उपलब्धता विपुल असते आणि या परिसंस्थांमधील जल जैवविविधता जी असते ती लक्षणीय असते म्हणजे इथं जैवविविधतेला खूप जास्त भरभराट आलेले असते त्यानंतर पुढचं आहे सागरी परिसंस्था तर मित्रांनो सागरी परिसंस्थेमध्ये बघा पृथ्वीचा पृष्ठभाग जवळपास एकाहत्तर टक्के सागरी परिसंस्थांनी व्यापलेला आहे आणि यामध्ये काय येतं किनारी प्रदेश येतात म्हणजे शोअर लाईन्स किंवा प्रवाळे खुला सागर यांचा प्र समावेश कशात असतो सागरी परिसंस्थेमध्ये असतो त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला लेंटिक परिसंस्थांचे स्तरीकरण बघायचे आहे याचे स्तर कसे असतात ते पाहायचे आहे तर लेंटिक परिसंस्था ज्या आहेत त्यामध्ये परि या परिसंस्थेत पर्यावरणाचे तीन विभागांमध्ये विभाजन केलेले आहे कोणते कोणते तीन विभाग तर लिट्टोरल झोन लिमनेटिक झोन आणि प्रोफंडल झोन तर आपण हे डायग्रामेटिकली पाहूया तर बघा सूर्यप्रकाश जेव्हा येत असतो तेव्हा आता ही जमीन आहे आणि इथून समुद्रसपाटी ही समुद्राची सुरुवात होते परंतु हा जो भाग आहे या पाण्याने व्यापलेला आहे याचा काही भाग त्यामुळे हा भाग जो आहे तो सरोवराच्या काठाजवळील आहे म्हणून याला काय म्हटले जाते लिट्टोरल झोन असे म्हटले जाते आणि यामुळे इथे काय असतात वनस्पती आपल्याला आढळतात आणि त्या वनस्पतींना काय असतात मुळे असतात त्यानंतर येतो लिमनेटिक झोन मित्रांनो हे ओपन वॉटर म्हणजेच खुले समुद्र इथं असते याला काठ नसतो हे काठापासून दूर असते किंवा मधला भाग जो असतो तलावांचा सरोवरांचा जिथे सूर्यप्रकाश प्राप्त होत असते त्याला काय म्हटले जाते लिमनेटिक झोन म्हटले जाते आणि इथली प्रमुख प्रक्रिया काय आहे प्रकाश संश्लेषण ही प्रमुख प्रक्रिया आहे इथे काय नसतात ते मुळे नसणारे वनस्पती आपल्याला आढळतात 
त्यानंतर कोणता झोन आहे युफोटिक म्हणजेच कोणता प्रोफंडल झोन तर मित्रांनो या प्रोफंडल झोनमध्ये सूर्यप्रकाश पोचत नाही हा तलावाचा किंवा सरोवराचा काय असतो अप्रकाशित भाग असतो इथे कोणती प्रमुख प्रक्रिया असते तर इथे विघटन ही प्रमुख प्रक्रिया असते त्यानंतर आता आपल्याला हे झोन पाहिल्यानंतर जगातील जे समोशीतोष्ण प्रदेश आहेत त्यांमधील जे तलाव आणि सरोवरे आहेत त्यांच्यात जे औष्णिक स्तरीकरण आपल्याला आढळून येते ते जे स्ट्रॅटिफिकेशन आहे ते आता आपल्याला पाहायचे आहे कशामुळे टेम्परेचरनुसार तर त्यामध्ये कोणते कोणते स्तर येतात ते आपण बघूया एपिलेमनियॉन थर्मोक्लाईन आणि हायपोलेमनियॉन तर मित्रांनो हे देखील आपण डायग्रामेटिकली पाहूया म्हणजे तुम्हाला नीट कळेल तर बघा एपिलेमनियॉन हा जो थर आहे तो सर्वात वरचा थर असतो तर इथे काय सूर्यप्रकाश पोचत असतो आणि हा उबदार बनणारा स्तर आहे हा स्तर काय असतो ऑक्सिजनयुक्त असतो परंतु इथल्या वनस्पती ज्या आहेत त्या काय करतात प्लवंगांकडून त्यांचा पोषणद्रव्यांचा वापर झालेला असतो आणि या स्तरातील पोषणद्रव्य जे असतात ती काय असतात कमी झालेली असतात इथल्या पोषणद्रव्यांचा वापर कोण करतो प्लवंग करत असतात त्यानंतर त्याच्या खालचा थर कोणता आहे थर्मोक्लाईन इथे काय होतो टेम्परेचरमध्ये रॅपिड चेंज होतो म्हणजेच काय होतं तापमान वेगाने घटते तर मित्रांनो हा एपिलेमनियॉनच्या खालचा थर आहे थर्मोक्लाईन त्यानंतर त्याच्याच खालचा म्हणजे सर्वात खालचा थर कोणता असतो हायपोलेमनियॉन इथे काय असतं थंड पाणी आपल्याला आढळतं आणि हा सर्वात खालचा थर असतो म्हणजे एकदम समुद्राच्या तळाचा समजूया या स्तरामधील तापमान जे आहे ते खूप घटलेले असते आणि या स्तरामध्ये काय घडतं विघटन ही प्रक्रिया घडत असते आणि इथे बराचसा जो ऑक्सिजन आहे तो या थरामध्ये काय केला जातो वापरला जातो विघटनाच्या प्रक्रियेतून आणि त्यामुळे काय होते ऑक्सिजनची कमतरता या थरामध्ये आपल्याला आढळते कुठे हायपोलेमनियॉन मित्रांनो जे ऑक्सिजन किंवा पोषण द्रव्य आहे यांचं विनिमय इथे होत असतं तर एपिलेमनियॉन जो थर आहे यामधील पाणी थंड होऊन खालच्या स्तरामध्ये येत असते म्हणजे इथे खालपर्यंत हे पाणी येत असते आणि त्यामुळे काय होतं पोषण द्रव्य आणि ऑक्सिजनच्या तलावामध्ये काय होते पुनर्वितरण होते म्हणजे तिथलं ऑक्सिजनचं प्रमाण आणि पोषण द्रव्यांचं प्रमाण काय होतं थर्मोक्लाईन हायपोलिमनियॉनमध्ये देखील वितरण केलं जातं तर ही एक नॅचरल प्रोसेस आहे त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला सागरी परिसंस्था पाहायच्या आहेत मरी इकोसिस्टीम पाहायची आहे तर मित्रांनो एक कोट दिलेला आहे छान फेडरिको मेयर यांनी जे युनेस्कोचे माजी महासंचालक होते तर ते आपण बघूया एक चांगलं कोट आहे जर हे कदाचित विचारलं देखील जाऊ शकतं की असं कोणी म्हटलं आहे त्यामुळे एक लक्षात ठेवा किंवा एक नॉलेज म्हणून तर बघा मानवाने काहीही करू महासागर आपले अस्तित्व कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने टिकवून ठेवणार आहे मानवाच्या अस्तित्वाची आणि कल्याणाची खात्री मिळेल अशा स्थितीत आपण त्यास ठेवतो अथवा नाही हाच केवळ प्रश्न आहे तर बघा खूप चांगला ठॉट आहे की माणसाने काहीही करू दे महासागर ते त्याचं अस्तित्व काय करणार आहे टिकवूनच ठेवणार आहे म्हणजे महासागर हे नष्ट होऊ शकत नाही फक्त आपण त्याच्या नष्टतेसाठी प्रयत्न करतो की त्याला अस्तित्वात टिक त्याचं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतो हा प्रश्न उरलेला आहे की नेमकं आपण काय करतो याची आपल्याला खात्री नाही तर हे फ्रेडरिको मेयर यांनी हे थॉट दिलेलं आहे तर मित्रांनो आपल्याला आता सागरी परिसंस्था पाहायची आहे मरीन इकोसिस्टीम तर यामध्ये अन्न ऊर्जा आणि जल यांसारखी नैसर्गिक उपलब्ध आपल्याला साधनसंपत्ती उपलब्ध होत असते तर ह्या उपलब्ध साधनसंपत्तीमधून लाखो लोकांच्या जीवाची काय होते उपजीविका होत असते आणि त्यांच्याशी हे सर्व निगडीत आहे मित्रांनो युनेस्कोने एक रिपोर्ट प्रसिद्ध केला होता आणि जागतिक जैवविधता अहवाल प्रसिद्ध केला होता आणि त्यानुसार सागरी सजीवांची एक लाख अठ्ठ्याहत्तर हजार प्रजाती अस्तित्वात आहेत तर हे लक्षात ठेवा कोणाच्या जागतिक जैवविविधतेच्या अहवालानुसार सागरी सजीवांच्या एक लाख अठ्ठ्याहत्तर हजार प्रजाती अस्तित्वात आहेत आणि म्हणूनच या परिसंस्थेचा आपल्याला अभ्यास करायचं एक महत्त्वाचं आहे तर मित्रांनो सागरी पर्यावरण जे आहे त्याचे विभाग पडतात ते आपल्याला आता पाहायचे आहेत सागरी परिसंस्था जी आहे ते पृथ्वीवरील सर्वात मोठी जलीय परिसंस्था आहे कारण पृथ्वीचा खूप मोठा भाग हा सागराने व्यापलेला आहे आणि मोठा आकार आणि संरचनेमधील जी क्लिष्टता आहे या कारणाने आपल्याला हे थोडं किचकट झालेलं आहे थोडं कठीण झालेलं आहे परंतु आपण ते एक सोप्या पद्धतीने आता पाहूया आणि त्याचे विभाजन कसे केलेले आहे तर पॅलेजिक झोन नंतर बेंथिक झोन या दोन झोनमध्ये त्याचे विभाजन केलेलं आहे कोणते कोणते पॅलेजिक झोन आणि बेंथिक झोन बघा तर आपण ते बघूया तर मित्रांनो पॅलेजिक विभाग जो आहे तर पॅलेजिक विभागामध्ये काय असतं खुल्या सागराचं हे खुले सागरी जे पाणी आहे त्याचे क्षेत्र असतं तर बघा हे सर्व पॅलेजिक झोनमध्ये येतं ओपन सी आणि या समुद्र तळापासून दूर असणारे हे क्षेत्र असते कोणते हे ओपन सी याचं समुद्रतळ इथे आहे पण हे वरती आहे समुद्र तळापासून दूर 
तर मित्रांनो या पॅलॅजिक विभागामध्ये देखील समांतर विभाजन केलेले आहे कोणते कोणते नेरिटिक झोन आणि ओशनिक झोन तर बघा यामध्ये नेरिटिक झोन जे आहे ते कॉन्टिनेंटल शेल्फच्या वर असतं ही कॉन्टिन आपल्याला जॉग्रॉफीमध्ये देखील मरीन डिस्ट्रीब्युशन असतं म सागराचं वितरण असतं महासागराचं वितरण त्यामध्ये हे सर्व येतंच तर तुम्ही त्या कन्सेप्ट तिथे शिकून घ्या फक्त इथे लक्षात घ्या की या कॉन्टिनेंटल शेल्फच्या वरती काय असतं मरिटिक नेरिटिक झोन असतो म्हणजेच कॉन्टिनेंटल शेल्फच्या वर सागरी पाण्याचे क्षेत्र हे आहे त्याला को काय म्हणतात नेरिटिक झोन असे म्हणतात त्यानंतर आहे ओशनिक झोन हे ओशनिक झोन झालं जे कुठे आहे खुल्या सागरी पाण्याचा उर्वरित भाग आहे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ आहे त्याच्यावरती नेरिटिक झोन आणि हे खुल्या साग पाण्यामध्ये सर्वात वरचा झोन म्हणजे ओशनिक झोन तर मित्रांनो जी भरती ओहोटी जी येत असते ते आपल्याला इथे या लिटोरल झोनमध्ये येत असते हे लक्षात ठेवा त्यानंतर आपल्याला हे जो झोन आहे हा वरचा खुला समुद्र हा काय आहे फोटिक आहे म्हणजे इथे सूर्याचा प्रकाश काय पोचत असतो तर मित्रांनो पॅलेजिक झोन जे आहे त्याचे उभे विभाजन देखील केलेले आहे हे जे आपण विभाजन पाहिले नेरिटिक आणि ओशनिक हे आडवे विभाजन आहे आता आपल्याला त्याचे उभे विभाजन पाहायचे आहे तर बघा पॅलेजिक झोन जे आहे ते सूर्यप्रकाशाच्या पाण्यातील त्याची भेदकता जी असते त्यानुसार दोन झोनमध्ये त्याचे विभाजन केले जाते कोणते कोणते फोटिक आणि अफोटिक झोन तर मित्रांनो या दोनशे मीटरपासून किंवा या वरपासून तर पूर्ण दहा हजार मीटरपर्यंत हा पूर्ण समुद्रतळाचा आपण विचार करतो कारण की तिथपर्यंतच आपली काय असते परिसंस्था अस्तित्वात असते तर इथपर्यंत जो फोटिक झोन कधीपर्यंत असतो दोनशे मीटरपर्यंत आणि अफोटिक दोनशे पासून दहा हजार मीटरपर्यंत खोलपर्यंत काय असतो अफोटिक झोन म्हणजे तिथपर्यंत सूर्यप्रकाश पोचत नाही तर मित्रांनो आता या फोटिक झोन आणि अफोटिक झोनमध्ये बघा जिथे प्रकाश किरण पाण्यात ज्या खोलीपर्यंत पोचतात ती काय झाली या झोनची काय झाली खालची सीमा झाली म्हणजे ही दोनशे मीटरपर्यंतची आणि ही सर्वात खालची इथं पोचतच नाहीत तर हे जे दोन झोन आहेत तर काही शास्त्रज्ञ जे आहेत ते डिस्फोटिक झोन हा काय सांगतात की एक हा असाच झोन आहे म्हणजे असा एक संक्रमणात्मक प्रदेश आहे जो कशाच्यामध्ये आढळतो फोटिक झोन आणि अफोटिक झोनच्यामध्ये आढळतो म्हणजे इथे इथे तो आढळतो कोणता डिस्फोटिक झोन म्हणजे त्यामध्ये काही दोन्हीचे एक मिक्स प्रमाण आपल्याला दिसते आणि तो हजार मीटर खोलीपर्यंत स्थित असतो असे त्यांचे काही शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे इथे मेसोपॅलॅजिकपर्यंत तर मित्रांनो त्याचे जे अफोटिक झोन आहे हे जे अफोटिक झोन जिथे सूर्यप्रकाश पोचत नाही याचे देखील त्यांनी किती चार प्रकार पाडलेले आहेत तर ते चारही आपण पाहूया तर कोणकोणते आहेत मेसोपॅलॅजिक झोन तर मित्रांनो हा मेसोपॅलॉजिक झोन म्हणजेच काय तर डिस्पोटिक झोन आणि या झोनचे क्षेत्र जे आहे मेसोपॅलॉजिक आणि डिस्पोटिक तुम्हाला जसं मग अशी सांगितलं की हजार मीटरपर्यंत डिस्पोटिक झोन आहे असे काही शास्त्रज्ञ म्हणतात तर हा जो पूर्ण भाग आहे तो सेमच आहे मेसोपॅलॉजिक आणि डिस्पोटिक झोन हा झोन दोनशे मीटर ते सातशे किंवा हजार मीटरपर्यंत स्थित असतो त्यानंतर कोणता आहे बॅथेपॅलॉजिक तर बॅथिपॅलॉजिक झोन जो आहे तो सातशे ते हजार मीटरपर्यंत असतो किती सातशे ते हजार मीटरपर्यंत आणि दोन हजार ते चार हजार मीटरपर्यंत या दरम्यानच्या खोलीमध्ये तो आढळतो त्यानंतर कोणता झोन आहे ॲबाईस ॲबायझल पॅलॅजिक झोन कोणता ॲबायझल पॅलॅजिक झोन तर या झोनची जी खालची सीमा आहे ती सहा हजार मीटरपेक्षा काय असते जास्त असते आणि यामध्ये मुख्य सागरी मैदान जे आहे त्याचा वरील भागात हा झोन काय असतो स्थित असतो हे मुख्य सागरी मैदान आहे ना याच्यावरती हा झोन स्थित असतो आणि इथे पुढे आपल्याला सागरी मैदान लागतं समुद्राचा पूर्ण असा पोषण सरळ जर गेला तर इथं आपल्याला सागरी मैदान लागतो आणि त्याच्यावरती हा ॲबायसल पॅलॅजिक झोन असतो त्यानंतर हॅडल पॅलॅजिक हा देखील एक झोन असतो हे बघा इथं हॅडल दिलेला हॅडल पॅलॅजिक हा देखील एक झोन असतो तर हा समुद्र तळातील जी खोल घलई असते ही घळई आहे ना समुद्र ट्रेनचेच ते असतात त्याच्यामध्ये हा स्थित असतो तर मित्रांनो हा झोन देखील हजार मीटर आणि दहा मीटर खोली दरम्यान विस्तारलेला असतो म्हणजे अबायसल पॅलॅजिकच्या खाली पूर्ण शेवटपर्यंत हा झोन विस्तारलेला असतो त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला बेंतिक झोन पाहायचा आहे आपण पहिल्या समुद्राचं हे पेलेजिक झोन पाहिलं जो खुल्या समुद्रात असतो आणि आता आता आपल्याला बेंतिक झोन पाहायचं आहे जे समुद्रतळाच्या पृष्ठभागीय क्षेत्रासाठी क्षेत्रापुरतं मर्यादित असतं तर बेंतिक झोनचे देखील उपविभाग पडतात कोणकोणते लिट्टोरल झोन आणि कोणतं सब लिट्टोरल झोन सब लिट्टोरल झोन बॅथायल झोन आणि ॲबायझल झोन बघा लिट्टोरल सब लिट्टोरल बॅथायल आणि ॲबायझल झोन तर मित्रांनो नेरिटिक झोनच्या खालचा जो समुद्रतळ असतो हे नेरिटिक झोन त्याच्या एक्झॅक्ट खाली काय असतो सब लिट्टोरल झोन 
असतो लिटोरल म्हणजे काय असतं ते मग अशीच आपण पाहिलं जे समुद्राच्या काठांजवळ असतं किंवा सरोवरांच्या काठांजवळ असतो तो लिटरल झोन आणि सब लिटरल कुठे निरेटिक झोनच्या खालच्या भागात त्यानंतर असतो बॅथायजल झोन तर हा जो बॅथायजल झोन आहे तो बॅथिपॅलेजिक झोनच्या खालील समुद्रतळाला असतो हे बॅथपॅलेजिक झोन आणि त्याच्या इथं समुद्रतळ जो आहे तिथे बॅथायल झोन असतो त्यानंतर कोणता आहे ॲबायजल झोन तर ॲबायजल झोन देखील कुठे असतो ॲबायजल पॅलेजिकच्या समुद्रतळाला असतो त्यानंतर हॅडल झोन देखील यामध्ये एक आहे तर तो कुठे असतो हॅडल झोनच्या म्हणजे तिथे ॲडल जे पॅलेजिक आहे त्याच्या समुद्रतळाला म्हणजे खोल सागरी घलईचा जो पृष्ठभाग असतो तो काय झाला हॅडल झोन झाला तर मित्रांनो हे सागरी पर्यावरणाचे आपण विभाग पाहिले आहेत हे तुम्ही जॉग्रॉफीमध्ये पण अभ्यास कराल परंतु इथं देखील तुम्ही याचा थोडा अभ्यास करा आणि लक्षात घ्या त्यानंतर आपल्याला काय पाहिजे सागरी विभाग पाहिजे आहेत हे आपल्याला सागरी विभाग कसे पाहिजेत आता जीवनशैलीनुसार पाहिजे आहेत म्हणजे कोणकोणते जीव त्यामध्ये आढळतात आणि याचं वर्गीकरण अभ्यासकांनी तीन स्तरांमध्ये तीन वर्गांमध्ये केलेलं आहे ते आपण पाहूया तर सर्वात पहिला काय प्लवंग म्हणजेच प्लँक्टॉन्स मित्रांनो प्लँक्टॉन्सचं मिनिंग काय आहे वंडरर भटकणारा असं याचं मिनिंग आहे आणि या ग्रीक शब्दापासून हा प्लँटॉन हा वर्ड बनवलेला आहे हा शब्द बनवलेला आहे तर मित्रांनो सागरी लहरींसोबत कुठल्याही नियंत्रणाशिवाय किंवा यदृच्छया वाहत जाणाऱ्या वनस्पती आणि प्राणी यांचा समूह म्हणजेच काय प्लवंग होय म्हणजे ते असेच वाहत असतात त्यावर सागराच्या लहरींचे ते सागरांच्या लहरींसोबत वाहत असतात परंतु त्यावर कुठलंही नियंत्रण नसतं त्या जस्ट वाहत जातात काय वनस्पती आणि प्राण्यांचा समूह असतो तो त्या आपल्याला फोटोमध्ये बघायचंच आहे की नेमकं प्लँक्टॉन्स कसे असतात तर मित्रांनो बरेचसे प्लवंग जे असतात ते सूक्ष्म असतात आणि ते सागरी लाटांच्या विरुद्ध दिशेने पोहू शकत नाहीत कारण ते खूप सूक्ष्म असतात आणि सागरी लाटांचा जो वेग असतो तो अतिशय जास्त असतो तर हे लक्षात ठेवा प्लँक्टॉन्स विषयी त्यानंतर पृथ्वीवरील जीवनाचे जे अस्तित्व आहे त्यासाठी प्लँक्टॉन्सचं महत्त्व खूप जास्त आहे आणि ते पृथ्वीवरील जीवनाच्या अस्तित्वासाठी जे महत्त्वाचे सजीव आहेत त्यामधलं एक प्लवंग म्हणजेच प्लँक्टॉन्स हे एक महत्त्वाचं सजीव आहे तर मित्रांनो ह्या सजीवाचे दोन प्रकार पडतात एक फायटो प्लँक्टॉन आणि एक झू प्लँक्टॉन तर आपण ते पाहूया तर बघा फायटो प्लँक्टॉन जे आहेत ते काय असतात प्राथमिक उत्पादक असतात आपण बघूया हे फ्लायटो प्लँक्टॉन्स आपल्याला दिलेले आहेत तर हे फ्लायटो प्लँक्टॉन्स झाले हे प्राथमिक उत्पादक असतात म्हणजेच काय असतात स्वयंपोषी असतात आणि हे काय करतात बघा यांचा हिरवा रंग तुम्हाला दिसतो हे काय करतात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेच्या आधारे काय करतात असेंद्रिय पोषण द्रव्य किंवा विरघळलेले जे कार्बन असतात त्यांच्या आधारे काय करतात अन्न आपल्यासाठी तयार करत असतात आणि जलीय परिसंस्थांमधील बहुतांश ज्या अन्न साखळ्या आहेत त्यांची सुरुवात कशापासून होते फायटो प्लँक्टॉन्सपासून होते म्हणजेच या वनस्पती असतात त्यानंतर आपल्याला काय पाहिजे झू प्लँक्टॉन तर हे जे झू प्लँक्टॉन आहेत ते इतर प्लव प्लवंगांचे काय करतात भक्षण करतात करतात आणि हे जे सजीव आहेत जे झू प्लँक्टॉन्स आहेत ते काय करतात भक्षक असतात तर मित्रांनो काही जे झू प्लँक्टॉन असतात ते एकपेशीय प्राणी असतात म्हणजे फोऱ्या मिनी फोरा जे प्लवंग आहेत ते काय आहेत एकपेशीय प्राणी आहेत आणि काही जे झू प्लँक्टॉन आहेत ते लहान आकाराचे म्हणजेच क्रस्टॅशिया गट जे आहे त्या गटातील सजीव असतात जसे की डॅफनिया हे सर्व झू प्लँक्टॉन्सचे प्रकार आहेत ते जीव आहेत ते सूक्ष्म जीव आहेत ते फक्त तुम्ही सायन्समध्ये देखील याचा अभ्यास पुढे करणारच आहात तर तुम्ही फक्त नावं लक्षात ठेवा मित्रांनो काही झू प्लँक्टॉन्स हे इतर मोठ्या प्राण्यांचे आळ्या किंवा सुरुवंट किंवा अपरिपक्व विकास अवस्था देखील असतात म्हणजे मोठ्या प्राण्यांचा एक पार्ट असणारे जे असतात ते काय असतात काही प्लवंग असतात म्हणजे पु जे प्राणी आहेत त्यांच्या मोलुस्का क्रस्टॅसिया म्हणजे खेकडे किंवा गोगल गाय मासे जेलीफिश यांचे काय असतात आळ्या किंवा सुरुवंट कोण असतात काही प्लवंग असतात कोणते झू प्लँक्टॉन तर हे तुम्हाला आता प्लँक्टॉन आणि झू प्लँक्टॉन काय ते कळालं असेल तर मित्रांनो या ज्या प्लँक्टॉन्स आहेत जे प्लवंग आहेत त्यांचा सागरी अन्न साखळ्यांमध्ये महत्त्व आहे कारण त्यांची सुरुवात कशापासून होत असते सागरी अन्न साखळ्यांची फायटो प्लँक्टॉन्सपासून होत असते शिवाय हे जे प्लवंग आहेत ते कार्बन सिंक्स म्हणून देखील महत्त्वाची भूमिका बजावतात ते मोठ्या प्रमाणावर कार्बन डायऑक्साईडचे शोषण त्यांच्याकडून केले जाते आणि महासागर जे आहे त्यामध्ये ॲसिडिफिकेशन होत असेल तर त्यांच्या अस्तित्वामध्ये काय होतं धोका निर्माण होतो म्हणजे आता महासागरामध्ये ॲसिडिफिकेशन अंमलीकरण वाढत आहे आणि त्यामुळे या प्लँक्टॉन्सच्या या प्लवंगांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झालेला आहे तर मित्रांनो हे प्लवंग आहे आणि हे प्लवंगाचे महत्त्व आपण पाहिले आपल्याला आता 
दुसरं पाहायचं आहे सागरी विभागातलं जीव तर तो कोणता असतो नेक्टॉन्स असतो नेक्टॉन्स हे जे आहेत त्याचा मिनिंग काय असतो नेक्टॉन्स म्हणजे पोहणे आणि या मूळ ग्रीक शब्दापासून नेक्टॉन्स हा शब्द बनला आहे तर हे जे सजीव आहेत ते क्रियाशील असतात आणि ते पोहू शकतात तर बघा काही प्लँक्टॉन्स आपण पाहिले की ते विरुद्ध दिशेने पोहू शकत नाही आणि हे जे नेक्टॉन्स असतात ते काय पोहू शकतात आणि यामध्ये लहान आकाराच्या अपृष्टवंशीय सजीवांपासून मोठ्या आकाराच्या वेल माशांचाही समावेश होतो म्हणजे नेक्टॉन्समध्ये कोण कोण येतं हे तुम्हाला कळालं असणार तर मित्रांनो यामध्ये बहुतेक काय असतात भक्षक असतात म्हणजे सागरातील जे भक्षक असतात ते काय असतात नेक्टॉन्स असतात आणि सर्वात जास्त नेक्टॉन्स काय आहेत पृष्ठवंशीय नेक्टॉन्स आहेत परंतु काही अपृष्ठवंशीय देखील नेक्टॉन्स आहेत म्हणजे बघा कोणते तर जे ऑक्टोपससारखे प्राणी आहेत किंवा पानगाय यांसारखे जे प्राणी आहेत ते सॉरी पानगाय जी आहे ती पृष्ठवंशी आहे पण ऑक्टोपससारखे जे प्राणी आहेत ते काय आहेत अपृष्ठवंशीय आहेत तर मित्रांनो नेक्टॉन्समध्ये तुम्हाला एक दाखवतं मी तर बघा हे ऑक्टोपस आहे हे काय नेक्टॉन्स आहे यासारखेच मासे वेल पानगाय हे पण काय आहेत नेक्टॉन्स आहेत त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे बेंथॉस तर मित्रांनो हा तिसरा प्रकार आहे सागरी विभागातील तर त्यामध्ये बेंथॉस असतो बेंथॉस हे देखील एक सजीव आहे जे समुद्र तळावर किंवा समुद्र तळातील गाळामध्ये राहणाऱ्या सजीव जे आहेत त्यांचा समावेश कशात होतो बेंथॉसमध्ये होतो तर बेंथॉस सजीव जे आहेत ते हालचाल करू शकणारे असतात किंवा हालचाल न करणारे देखील बेंथॉस सजीव आढळतात तर मित्रांनो बेंथॉसमधला पण आपण एक एक्झाम्पल पाहूया तर बघा हे तारा मासा स्टारफिश तुम्हाला दिसतो हा काय बेंथॉस सजीव आहे तर मित्रांनो आता तुम्हाला बेंथॉस सजीवाविषयी कळलं असेल तर हे जे बेंथॉस सजीव आहे ना याचं देखील तीन वर्गीकरण केलं जातं की एपिफोना एपिफ्लोरा आणि इन्फॉना तर हे तीन वर्गीकरण तीन प्रकारचे उपविभाग या बेंथॉस सजीवांचे पडतात आणि या बेंथॉसमध्ये एपिफोनामध्ये काय असतात समुद्र तळावरील प्राणी असतात म्हणजे खेकडे स्टारफिश हे समुद्र तळावरचे प्राणी कुठे असतात एपिफोनामध्ये असतात आणि एपिफ्लोरामध्ये कोण असतं समुद्र तळावरच्या वनस्पती असतात तर त्यामध्ये सागरी गवत असतं आणि इन्फॉनामध्ये काय असतं जे पूर्णपणे सागर तळावरील गाळात पुरलेले असतात असे सजीव इन्फॉनामध्ये असतात म्हणजे सॅन्ड डॉलर ट्यूबवॉम किंवा सी पेन्स क्लॅम्स हे सर्व कशामध्ये येतात इन्फॉनामध्ये येतात मित्रांनो फॉना म्हणजे प्राणी आणि फ्लोरा म्हणजे वनस्पती हे आपल्याला माहितीच आहे त्यामुळे इपिफोना एपिफ्लोरा आणि इन्फॉना हे तीन प्रकार याचे उपप्रकार पडतात कशाचे बेंथॉसचे तर आपला हा व्हिडिओ हा पाठ इथे संपलेला आहे तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद